ఆర్టీసీ కార్మికుల సెప్టెంబర్ నెల జీత భత్యాలపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది పేమెంట్ ఆఫ్ పేజ్ యాక్ట్ సెవెన్ ప్రకారం ఒక్కరోజు విధులకు హాజరు కాకుంటే ఎనిమిది రోజుల జీతం కట్ చేయవచ్చని అంది హైకోర్టు ప్రభుత్వం కార్మికులు గత యాభై రెండు రోజులుగా సమ్మెలోనే ఉన్నారని ప్రభుత్వం తరపు న్యాయవాది అన్నారు పేమెంట్ ఆఫ్ పేజెస్ ప్రకారం కార్మికులకు సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు చెల్లించలేమని ఆయన హైకోర్టుకు వివరించారు ప్రభుత్వం జీతాలు చెల్లించకపోవడం వల్ల అనేక మంది కార్మికులు రోడ్డున పడ్డారని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది అన్నారు తక్షణమే ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు కార్మికులకు చెల్లించే విధంగా ఆదేశాలివ్వాలని కోరారు పిటిషనర్ జీతాల చెల్లింపుపై పలువురు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను కోర్టు ముందుంచారు తదుపరి విచారణ వచ్చే బుధవారానికి వాయిదా వేసింది హైకోర్టు తీర్పులను కూడా ఇవ్వడము అందుకు సంబంధించి ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఎందుకు వర్తిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పినా కూడా ప్రభుత్వం తరఫున అర్చన అడ్వకేట్ జనరల్ రామచంద్ర రావు వాదనలు వినిపిస్తూ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ యాక్ట్ కింద సెక్షన్ సెవెన్ సబ్ సెక్షన్ టూ కింద ఒక రోజు విధులకు హాజరు కాకుంటే ఎనిమిది రోజుల జీతం కట్ చేయవచ్చు ఇందుకు గాను వారు యాభై రెండు రోజుల వరకు ఇప్పటికీ విధుల్లోకి హాజరు కాలేదు అందుకుగానే ఆ నెల జీతం ఆపవలసి వచ్చింది అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది మరోవైపు యాభై అదే ఈ విధంగా ఇది ఇరవై మూడు వేల జీతం కంటే తక్కువ ఉన్న వారికి మాత్రమే వేజెస్ యాక్ట్ పనిచేస్తుంది మిగతా వారికి ఇది పనిచేయదు గతంలో దీనిపైన వివరణలు కూడా అంటే వాదనలు కూడా జరిగాయి వివిధ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉన్నాయని చెప్పగా నువ్వు ఏ విధంగా వర్తించదో ఆ అంశాన్ని వేజెస్ యాక్ట్ ఎందుకు రాదో మాకు తెలియజేయాలి అని చెప్పేసి హైకోర్టు పిటిషనర్ కు సూచన ఇస్తూ వారం రోజుల పాటు వాయిదా వేయడం జరిగింది ఇప్పటికే రోడ్డున పడ్డ కార్మిక కుటుంబాలు ఆ జీతం లేక సెప్టెంబర్ నెల పనిచేసిన జీతం లేక పోవడంతో ఆత్మహత్యల సంఖ్య పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రొఫెసర్ పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు వేసిన పిటిషన్ పైన రేపు వాదనలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోజు అమెట్ చేస్తూ వేసిన పిటిషన్ తోటి ఆత్మహత్యలకు కారణం కార్పొరేషన్ ప్రభుత్వం అన్న నేపథ్యంలో పిటిషనర్ ఆ యాంగిల్లో అన్న నేపథ్యంలో కోర్టు యూనియన్ తే బాధ్యత వహించాలని కూడా చురుకలాంతించిన నేపథ్యంలో ఆ విధంగా కోర్టు జీతాల పైన రేపు డివిజన్ బెంచ్ ఏం చెప్తుంది అనేది కూడా ఆసక్తిగా మారింది మరో వారం రోజుల వరకు ఏజెస్ యాక్ట్ వస్తుందా ఆర్టీస్ రాదా రాకుంటుంటే ఏ విధంగా రాదు అని చెప్పేసి పిటిషనర్ కోర్టును సంతృప్తి పరిస్తే అప్పుడు వారి జీతాల పైన మరోసారి విచారణ జరిగే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్న జీతాలు మరింత ఆలస్యం అవుతున్నాయని చెప్పేసి మరోవైపు కార్మికులు అయితే వాపోతున్నారు దేవేందర్ పేమెంట్ ఆఫ్ పేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక్క రోజు విధులకి హాజరు కాకుంటే ఎనిమిది రోజుల జీతం కట్ చేసే అవకాశం ఉంది మరి దీన్ని బట్టి యాభై రెండు రోజులుగా ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారు మరి వీరి జీతాల్లో కోత అనేది ఉండదా ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అయితే ముందస్తు పని చేసిన వర్క్ చేసినందుకు గాను పని చేసినందుకు జీతం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి రాజ్యాంగ హక్కు అని చెప్పేసి కూడా గతంలో ఆర్టికల్స్ చెప్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వేజెస్ యాక్ట్ కూడా ఇందుకు సపోర్టెడ్ గా ఏదైతే ఒక వ్యక్తి జీతం చేయకుండా కూడా ఆబ్సెంట్ అయితే అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఎలాంటి ఇంటిమేషన్ లేకుండా ఉద్యోగి విధులకు గెహౌత్ అయితే ఒక జీవితంను ఎనిమిది రోజుల వరకు కూడా ఆపించే అంటే ఆ ఎనిమిది రోజులు పని చేయించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా అందులో ఉన్న నేపథ్యంలో సెక్షన్ సెవెన్ సబ్ సెక్షన్ టూ ప్రకారం ఏం చేయలేకపోతుంది ఒకవేళ యాభై రెండు రోజుల పాటు ఉద్యోగంలోకి తీసుకున్నా కూడా యాభై రెండు రోజుల పాటు ప్రభుత్వానికి కార్పొరేషన్ కు చెప్పకుండా విధులకు హాజరు కాలేదు కాబట్టి సుమారు ఆ యాభై రెండు రోజులకు ఎనిమిది రోజులు గాను అంటే సంవత్సరానికి పైగా పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సంవత్సరం పైగా పనిచేసిన జీతం రాని పరిస్థితి ఆఫీస్ లో నెలకొంటుందా అనే ఒక ఆసక్తికరమైన సంభాషణ ఇప్పుడు కార్మిక నేతల్లో కార్మిక యూనియన్స్ లో అలాగే కార్మికుల్లో చర్చనీయాంశం మారింది ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ముందుగా వ్యవహరిస్తూ వెళ్తే తాము ఇంకో మరో సంవత్సరం చేసినా కూడా ఈ సమ్మె కాలం పాటు చేసిన జీతము రాదు సమ్మెలో చెప్పకుండా సమ్మెకి వెళ్ళినందుకు ఒక సంవత్సరం పాటు వృధాగా అంటే ఫ్రీగా పనిచేయాల్సిన అవసరం వస్తుందా ఏమో అనే ఒక అనుమానం అయితే ఉంది కానీ దీనికి వేజెస్ యాక్ట్ పనికి రాదు వేజెస్ యాక్ట్ కిందికి రాదు ఇది అని చెప్పేసి ఏదైతే పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది బలంగా వాదించిన నేపథ్యంలో 
ఇది ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కిందకి వస్తుందా లేదా నిజంగానే వేజెస్ యాక్ట్ కిందకి వస్తే వారి పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది ఇటు ఒకవైపు జీతం రాదు సమ్మెకు చెప్పకుండా వెళ్ళినందుకు గైరాజరు అయినట్టు ఆర్టీసీ యజమాన్యం భావిస్తే ఏడాది పాటు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇప్పుడున్న కార్మికుల్లో ఆ స్తోమత ఉందా రేపు భవిష్యత్ ఏంది ఆర్టీసీ అనేది ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ అయితే ఇప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికుల్లో అయితే కొనసాగుతుంది దేవేందర్ ఒకవేళ ఏడాది పాటు నిజంగానే వృధాగా పనిచేయాల్సి వస్తే దానికి ఆర్టీసీ కార్మికులు ఒప్పుకుంటారా ఇప్పటికైతే అలాంటి ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు ఇప్పటికే రేపు క్యాబినెట్ జరిగిపోయే మీటింగ్ లో ఒక తుది ఫైనల్ గా ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు అని చెప్పేసి రావడం అయితే సిఆర్ సిఆర్ఎస్ ఆ లేదా సిఆర్ఎస్ ఆ సిఆర్ఎస్ అయితే కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ కింద ఎంత మంది అప్లై చేసుకుంటారు అప్లై చేసుకోకపోతే వాళ్ళు లేబర్ కోర్టులు ఏ విధంగా ఫైట్ చేస్తారు లేబర్ కోర్టులు ఫైట్ చేసిన సందర్భంలో ఈ వేజెస్ యాక్ట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి వేజెస్ యాక్ట్ కింద కూడా లేబర్ కోర్టులో సవాల్ చేస్తే ఎన్ని రోజుల పాటు వారికి ఇలాంటి ఉపశమనం ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ అయితే ఏ విధంగా సెటిల్మెంట్ చేస్తారు అసలు ఆర్టీసీకి ఉన్న ఆస్తులు అమ్మి కూడా సెటిల్మెంట్ చేస్తారన్న వాదనలో ఆర్టీసీకి ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి ఏ విధంగా అమ్ముతారు ఏ విధంగా సెటిల్మెంట్ చేస్తారనేది కూడా ఒక కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతనే పూర్తి అంటే పూర్తిగా ఏం జరగబోతుంది ఇప్పటికే ఒక స్పష్టత రావడం జరిగింది ఆర్టీసీ కార్మికులు పూర్తిగా తమ్మే తాము చేసింది తప్పే అని భావించి విధిలో చేరుతామన్నా కూడా చేరలేని పరిస్థితి కార్పొరేషన్ అటు ప్రభుత్వము ఇటు పోలీసులు అడ్డుకోవడం తోటి ఏమి చేయాలనో పాలుపోని పరిస్థితుల్లో రోజు అంటే డిపో దగ్గరికి వెళ్లి ఏడ్చి వస్తున్న కుటుంబాలు అలాగే కార్మికులు కూడా ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో రేపు ప్రభుత్వం తీసుకుపోయే నిర్ణయమే ఫైనల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ నిర్ణయం ఎలా ఉండబోతుంది ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి పనిచేస్తారా లేదంటే ఆ కోర్టుల చుట్టూ లేబర్ కోర్టు చుట్టూ హైకోర్టు చుట్టూ ఈ విధంగా తిరుగుతారా అనేది కూడా ఆసక్తిగా మారింది ఎవరైతే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబోయే స్కీమ్స్ బీఆర్ఎస్ గాని సిఆర్ఎస్ గాని ఈ రెండు సాటిస్ఫై కాకపోతే వాళ్ళు లేబర్ కోర్టు చుట్టూ తిరగవచ్చు ఈ రెండు సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఏదో ఒక స్కీమ్ కింద వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వారికి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ చేసేందుకు కూడా ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది